இந்தியா இந்த வாரம் நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு தேசிய உணர்வின் இருப்பிடமாக எப்போதும் இருந்து வருகிறது திண்டுக்கல் காந்தி கிராம் கிராமிய நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னை மைசூரு இடையேயான வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் உச்சநீதிமன்ற புதிய தலைமை நீதிபதியாக டி ஒய் சந்திரசூத் பொறுப்பேற்பு ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் நளினி உட்பட ஆறு பேரை விடுதலை செய்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு அறுபத்தி எட்டு தொகுதிகளை கொண்ட இமாச்சல பிரதேச சட்டப்பேரவைக்கு ஒரே கட்டமாக இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது மற்றும் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியிடம் தோல்வியடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறியது இந்தியா தமிழ்நாடு தேசிய உணர்வின் இருப்பிடமாக எப்போதும் இருந்து வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் திண்டுக்கல் காந்தி கிராமம் கிராமிய நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக முப்பத்தி ஆறாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்று பேசிய பிரதமர் கிராமம் நகரம் இடையேயான வித்தியாசம் குறைந்து வருவதாகவும் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் காந்தி கிராம் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்ற அனைவருக்கும் தமது வாழ்த்துக்களை பிரதமர் தெரிவித்துக் கொண்டார் நகரங்களுக்கு இணையாக கிராமங்கள் வளர்ச்சியடைந்து வருவதாக அவர் கூறினார் காரி பொருட்களின் உற்பத்திக்கு மத்திய அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் உள்நாட்டு உற்பத்தியின் தொடக்கமான சுதேசி இயக்கத்திற்கு தாயகமாக தமிழகம் விளங்கியதாக அவர் கூறினார் கடந்த ஓராண்டில் காதி பொருட்களின் உற்பத்தி முன்னூறு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்த பிரதமர் ஒரே ஆண்டில் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் Khadi had been neglected and forgotten for a long time. But through the call of Khadi for nation, Khadi for fashion, it had been become very popular. In the last eight years, the sales of the Khadi sector saw an increase of over 300%. Khadi and Village Industries Commission has had a record turnover of over rupees 1 lakh crore last year now even global fashion brands are taking to khadi because it is an eco friendly fabric good for the planet this is not a revolution of mass production this is the revolution of production by the masses mat mangadi so khadi as a tool of self reliance in villages in the self reliance of villages he saw the seeds of self reliance india inspired by him we are working towards ஆத்மநிர்பர் பாரத் தமிழ்நாடு வாஸ் எ கீ சென்டர் ஆஃப் த ஸ்வதேசி மூவ்மெண்ட் இட் வில் ஒன்ஸ் அகெயின் பிளே அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் ஆத்மநிர்பர் பாரத் தமிழ்நாடு எப்போதும் தேசிய உணர்வு மிக்கதாக இருக்கிறது என்றும் காசியில் நடைபெறும் தமிழ் சங்கமம் விழாவில் தமிழகத்தில் மொழி கலாச்சாரம் பண்பாடு ஆகியவை கொண்டாடப்படும் என்றும் பெண்களின் முன்னேற்றத்தில் தமிழகம் சிறந்து விளங்குகிறது என்றும் பிரதமர் தமது உரையில் தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நான்கு மாணவர்களுக்கு தங்கப் பதக்கங்களை வழங்கி மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கி வாழ்த்தினார் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா மிருதங்க வித்வான் உமையாள்புரம் சிவராமன் ஆகியோருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கௌரவ டாக்டர் பட்டங்களை வழங்கினார் சென்னை மைசூரு இடையேயான வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் பாரத் கௌரவ் காசி தர்ஷன் ரயில் சேவையையும் பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் சென்னை மைசூரு வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் போக்குவரத்தை மேம்படுத்த உதவும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் வாழும் முறையை எளிதாக்கி வர்த்தக ரீதியிலும் இந்த ரயில் சேவை உதவும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் 
இதேபோல் பாரத் கௌரவ் காசி யாத்திரா ரயில் யாத்ரீகர்களுக்கு பெரிதும் உதவும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு பெங்களூரு கெம்பைகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்தின் இரண்டாவது முனையத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார் பெங்களூருவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நூத்தி எட்டு அடி உயர கெம்பைகவுடாவின் வெங்கல சிலையையும் பிரதமர் திறந்து வைத்தார் பிரபல கவிஞர் ஸ்ரீ கனகதாச சிலைக்கும் சட்டமன்ற வளாகத்தில் உள்ள மகரிஷி வால்மீகி சிலைக்கும் மலர் தூவி பிரதமர் மரியாதை செலுத்தினார் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி என்ற நோக்கில் நவீன உள்கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தி இந்தியா முன்னேற்ற பாதையில் பயணித்து வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் மூவாயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ராய்ப்பூர் விசாகப்பட்டினம் இடையேயான பொருளாதார வழித்தடத்தின் ஒரு பகுதியாக ஆறு வழி பசுமை பாதை திட்டத்திற்கு பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டினார் அப்போது பேசிய அவர் கல்வி தொழிற்சாலைகள் தொடங்குவது தொழில்நுட்பம் மருத்துவம் உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளிலும் ஆந்திர மாநிலம் முக்கிய பங்காற்றி வருவதாக குறிப்பிட்டார் விசாகப்பட்டினத்தில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ள சாலை போக்குவரத்து இணைப்பு ஆந்திர மாநில வளர்ச்சிக்கு உந்து சக்தியாக இருக்கும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் அடுத்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி இந்தியா ஜி டுவெண்டி அமைப்பின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்க உள்ளது இந்தியாவில் ஜி டுவெண்டி தலைமைத்துவத்தின் லட்சினை மற்றும் கருப்பொருளை பிரதமர் வெளியிட்டார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் காணொலி மூலம் பங்கேற்ற பிரதமர் ஜி டுவெண்டி தலைமைத்துவம் சார்ந்த இணையதளத்தையும் தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் ஒரே பூமி ஒரே குடும்பம் என்பதுதான் இந்தியாவின் தாரக மந்திரம் என்று கூறினார் ஒரே சூரியன் ஒரே பூமி ஒரே குடும்பம் என்பதுதான் இன்றைய உலக நியதியாகி உள்ளது என்பதால் உலகின் நன்மைக்காக ஜி டுவெண்டி நாடுகள் பாடுபட வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தினார் ஒரே உலகம் ஒரே எதிர்காலம் என்ற தத்துவத்தை இனி நாம் பின்பற்ற வேண்டிய கட்டத்தில் இருப்பதால் அனைத்து நாடுகளும் குறிப்பாக ஜி டுவெண்டி நாடுகள் உலகின் நன்மைக்காக ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டியது அவசியம் என்றார் இந்த உன்னதமான நோக்கத்தை செயல்படுத்தும் பணியில் இந்தியாவின் பங்களிப்பும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இருக்கும் என்று கூறிய பிரதமர் ஜி டுவெண்டி கூட்டமைப்பின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்கும் தருணம் இந்தியாவுக்கு கிடைத்திருப்பது நூற்றி முப்பது கோடி இந்தியர்களுக்கும் பெருமை சேர்க்கும் தருணம் என்றும் பெருமிதத்தோடு குறிப்பிட்டார் தாய்மொழியில் கல்வி கற்பதால் புதிய சிந்தனைகள் உருவாகும் என்றும் மாணவ மாணவியரின் பகுப்பாய்வு திறன்களும் அதிகரிக்கும் என்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு கூறியுள்ளார் புவனேஸ்வரில் மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தின் பல்வேறு திட்டங்களை குடியரசுத் தலைவர் தொடங்கி வைத்தார் அனைவருக்கும் எளிதாக கல்வி கிடைக்கும் நடவடிக்கைகள் பாராட்டத்தக்கவை என்று குறிப்பிட்ட அவர் தொழில்நுட்ப கல்வியை ஆங்கிலத்தில் புரிந்து கொள்ள ஏராளமான மாணவர்கள் சிரமப்படுகிறார்கள் என்று குறிப்பிட்டார் மாணவர்களின் அறிவு வளர்ச்சிக்கு தாய்மொழி உதவுகிறது என்றும் தாய்மொழியில் கற்பது மாணவர்களிடையே ஆக்கப்பூர்வ சிந்தனையை உருவாக்கும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் குஜராத் மாநிலம் கடந்த இரண்டு சதாப்தங்களாக வளர்ச்சி பாதையில் புதிய உச்சத்தை எட்டி வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் குஜராத் மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெற உள்ள நிலையில் அம்மாநிலத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் பின்னர் நடைபெற்ற பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைத்து துறைகளிலும் குஜராத் மாநிலம் வேகமாக வளர்ச்சியடைந்து வருவதாக தெரிவித்தார் கடந்த இருபது வருடங்களாக பழங்குடியின மற்றும் மீனவர்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அப்பொழுது குறிப்பிட்டார் பின்னர் பாவ் நகரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பெற்றோரை இழந்த ஐநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு பெண்களுக்கு மாபெரும் திருமண வைபவம் நடைபெற்றது இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டு திருமணத்தை நடத்தி வைத்தார் அறுபத்தெட்டு தொகுதிகளை கொண்ட இமாச்சல பிரதேச சட்டப்பேரவைக்கு ஒரே கட்டமாக இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது இருபத்தி நான்கு பெண்கள் உட்பட நானூற்று பனிரெண்டு பேர் தேர்தல் களத்தில் உள்ளனர் வாக்குப்பதிவு அமைதியாக நடைபெற தேர்தல் ஆணையம் விரிவான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன இந்தியாவின் இளம் தலைமுறையினர் தொழில்நுட்பத்தில் உலகிலேயே சிறந்தவர்களாக உள்ளதாக மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா தெரிவித்துள்ளார் 
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் காட்டாங்குளத்தூரில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டமளிப்பு விழாவில் மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா கலந்து கொண்டு மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் பட்டமளிப்பு விழாவில் உரையாற்றிய ஓம் பிர்லா இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு இந்தியாவிற்கானது என்றும் இந்த நூற்றாண்டின் சிறந்த நாடாக இந்தியா திகழும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் சமுதாயத்தில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறிப்பாக பருவநிலை மாற்றங்கள் எரிசக்தி பிரச்சனைகள் உட்பட அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் இன்றைய இளைஞர்கள் தொழில்நுட்பம் மூலம் தீர்வு காணும் வகையில் கல்வி நிறுவனங்கள் சிறந்த கல்வியை வழங்கி வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் உச்சநீதிமன்ற புதிய தலைமை நீதிபதியாக சந்திரசூத் பொறுப்பேற்றார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவருக்கு பதவி பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைத்தார் that i will uphold the sovereignty and integrity of india i will uphold the constitution and the laws and that i will uphold the constitution and the laws neethipathi chandrasood uchcha neethimandrathin 50avathu thalamai neethipathi aavar 1959 il pirandha ivar kadanda may 2016 il uchcha neethimandra neethipathiyaga niyamikkapattar adarkku munbu avar alagabad uyar neethimandra thalamai neethipathiyaga porupetrirundar தில்லி பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலை சட்டக்கல்வியும் அமெரிக்காவின் ஹார்வர்ட் சட்டக்கல்லூரியில் முதுகலை பட்டமும் அவர் பெற்றுள்ளார் இதுவரை உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருந்த நீதிபதி யு யு லலித் ஓய்வு பெற்றார் நீதிபதி சந்திரசூத் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு நவம்பர் பத்தாம் தேதி வரை தலைமை நீதிபதி பொறுப்பில் நீடிப்பார் வகுப்பினரில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கி மத்திய அரசு பிறப்பித்த உத்தரவு செல்லும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய முன்னேறிய பிரிவினருக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கி கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் மத்திய அரசு சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வந்தது இதனை எதிர்த்து சுமார் நாற்பது மனுக்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன இதனை விசாரித்த அப்போதைய தலைமை நீதிபதி யு யு லலித் தலைமையிலான ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு தீர்ப்பளித்தது இதில் இடஒதுக்கீடு செல்லும் என்று தினேஷ் மகேஸ்வரி பெலா திரிவேதி ஜே பி பிரதிவாலா ஆகிய மூன்று நீதிபதிகள் தீர்ப்பளித்தனர் இந்த சட்டத்திருத்தம் அரசியல் சாசனத்தின் அடிப்படை அம்சங்களை மீறவில்லை என்று அவர்கள் தங்களது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டனர் ஆனால் தலைமை நீதிபதி யு யு லலித் நீதிபதி ரவீந்திர பட் ஆகியோர் இடஒதுக்கீடு செல்லாது என்று தீர்ப்பளித்தனர் முன்னேறிய பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடு என்பது சமூக நீதி கோட்பாட்டிற்கு இசைவானதாக இல்லை என்று அவர்கள் தங்களது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டனர் எனினும் பெரும்பான்மை நீதிபதிகளின் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு செல்லும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் நளினி உட்பட ஆறு பேரை விடுதலை செய்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த வழக்கில் பேரறிவாளன் நளினி உட்பட இருபத்தி ஆறு பேருக்கு சென்னை பூவிருந்தமல்லி தடா நீதிமன்றம் தூக்கு தண்டனை விதித்தது பின்னர் மேல்முறையீடு வழக்கில் சாந்தன் முருகன் நளினி பேரறிவாளனுக்கு மட்டும் தூக்கு தண்டனை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரமாவது ஆண்டு நளினியின் தூக்கு தண்டனை ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு பேரறிவாளன் சாந்தன் முருகன் ஆகியோருக்கான தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்த உச்ச நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனையாக குறைத்தது இந்த வழக்கில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறைவாசம் அனுபவித்து வந்த சாந்தன் முருகன் நளினி ரவிச்சந்திரன் ராபர்ட் பயஸ் ஜெயக்குமார் மற்றும் பேரறிவாளன் ஆகியோரை விடுதலை செய்ய தமிழக அமைச்சரவை தீர்மானம் நிறைவேற்றியது இதன் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாததால் பேரறிவாளனை ஏற்கனவே நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டாவது பிரிவின் கீழ் உச்ச நீதிமன்றம் விடுதலை செய்திருந்தது இந்நிலையில் நளினி சாந்தன் முருகன் ரவிச்சந்திரன் ராபர்ட் பயஸ் மற்றும் ஜெயக்குமார் ஆகியோர் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்து நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டாவது பிரிவின்படி ஆறு பேரையும் விடுதலை செய்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழக அரசின் சார்பில் ஆறு பேரின் விடுதலைக்காக தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்த நிலையில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பை வரவேற்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் 
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் தமிழக அமைச்சரவையின் பரிந்துரை தண்டனை பெற்றவர்களின் கல்வி தகுதி நன்னடத்தை முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறையில் இருந்து வருவது ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு ஆறு பேரையும் விடுதலை செய்திருப்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிற்கான குடியரசுத் தலைவரின் கைவிளக்கு ஏந்திய காரிகை எனப்படும் ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து மூன்றாம் ஆண்டு முதல் மத்திய மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகத்தால் சிறந்த செவிலியர்களுக்கான இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன இதன்படி இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிற்கான விருதுகளை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வழங்கினார் அவற்றுள் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இ மங்களம்மாள் எஸ் செல்வி புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த வி சரஸ்வதி ஆகியோருக்கு விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன அடுத்த ஆண்டு மே மாதம் வரை அறுபது லட்சம் மெட்ரிக் டன் சர்க்கரை ஏற்றுமதி செய்ய மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது உள்நாட்டில் சர்க்கரை தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்கவும் சர்க்கரையின் விலையை கட்டுக்குள் வைக்கவும் அதன் ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்திருந்தது கடந்த ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் அக்டோபர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை சர்க்கரை ஏற்றுமதிக்கு தடை விதித்திருந்தது இந்நிலையில் அடுத்த ஆண்டு மே மாதம் வரை அறுபது லட்சம் மெட்ரிக் டன் சர்க்கரையை ஏற்றுமதி செய்ய மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது இது தொடர்பாக அனைத்து சர்க்கரை ஆலைகளுக்கும் ஏற்றுமதி ஒதுக்கீட்டை மத்திய அரசு நிர்ணயித்துள்ளது சர்க்கரை ஏற்றுமதி கொள்கை மூலம் உள்நாட்டு நுகர்வோரின் நலன் கருதி விலை திரஸ்தன்மையை உறுதி செய்வதில் மத்திய அரசு கவனம் செலுத்தி வருகிறது சர்க்கரை ஏற்றுமதியை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் உள்நாட்டு விலைகள் கட்டுக்குள் இருக்கும் என்றும் இதனால் உள்நாட்டு சந்தையில் பணவீக்கம் ஏற்படாது என்றும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறுதானியங்கள் மற்றும் மதிப்பு கூட்டிய பொருட்களின் ஏற்றுமதியை அதிகரிப்பதற்கான செயல் திட்டத்தை மத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ளது சத்தான தானியங்களின் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க மத்திய தொழில் வர்த்தக அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணையம் தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது வரும் டிசம்பர் மாதத்தில் சிறுதானியங்கள் ஏற்றுமதியை மேம்படுத்த விரிவான திட்டத்தை தயாரித்துள்ளது இந்தியாவின் கோரிக்கையை ஏற்று எழுபத்தி நான்கு நாடுகளின் ஆதரவுடன் அடுத்த ஆண்டை சர்வதேச சிறுதானியங்கள் ஆண்டாக ஐநா அறிவித்துள்ளது அதன் பின்னணியில் தற்போது சிறுதானியங்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது சிறுதானியங்கள் மற்றும் அவற்றின் மதிப்பு கூட்டு பொருட்களை உலகம் முழுவதும் பிரபலப்படுத்தி மக்கள் இயக்கமாக மாற்றுவதற்கு மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது சிறுதானியங்கள் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க ஏதுவாக சர்வதேச வர்த்தக கண்காட்சிகள் மற்றும் வாங்குவோர் விற்போர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்து ஏற்றுமதியாளர்கள் விவசாயிகள் வர்த்தகர்களுக்கு உதவ மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது நடப்பாண்டில் சிறுதானியங்கள் உற்பத்தி இருபத்தி ஏழு சதவீதம் அதிகரித்துள்ள நிலையில் அதனை மேலும் அதிகரிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது அமெரிக்கா பிரிட்டன் ஏமன் சவுதி அரேபியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கு இந்தியாவிலிருந்து சிறுதானியங்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது ஆதார் அட்டைக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் அரசு திருத்தம் செய்துள்ளது பத்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஆதார் அட்டையை புதுப்பிக்க வேண்டுமென மத்திய அரசு பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஆதார் அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் ஆதார் பதிவு செய்த நாளில் இருந்து ஒவ்வொரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அடையாள சான்று மற்றும் முகவரி சான்று போன்ற உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து ஆதார் அட்டையை புதுப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது மத்திய அரசின் தரவு களஞ்சியத்தில் தகவல்களை துல்லியமாக உறுதிப்படுத்தும் நாடு முழுவதும் கடந்த அக்டோபர் மாதம் வரை அறுபத்தைந்தாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் அகலப்பாதை ரயில்வே வழித்தடங்களில் ஐம்பத்து மூன்றாயிரத்து நானூறு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு மின்மயமாக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இது மொத்த அகலப்பாதை மின்மயமாக்கல் பணியில் எண்பத்தி இரண்டு சதவீதம் ஆகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நூறு சதவீத மின்மயமாக்கும் இலக்கை அடைவதில் ரயில்வே தீவிரமாக உள்ளதாகவும் அகலப்பாதை இணைப்புகள் அனைத்தையும் மின்மயமாக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக ரயில்வே செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது
இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட தமிழக மீனவர்கள் பதினைந்து பேரை உடனடியாக விடுதலை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கடந்த ஐந்தாம் தேதி கைது செய்யப்பட்ட தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பதினைந்து மீனவர்களையும் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அவர்களது இரண்டு விசைப்படகுகளையும் விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தமிழக அரசு பலமுறை கோரிக்கை விடுத்த போதிலும் பாக் ஜல சந்திப்பில் இலங்கை கடற்படையினர் தமிழக மீனவர்களை கைது செய்யும் சம்பவங்கள் தடையின்றி தொடர்வதாக முதலமைச்சர் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த சம்பவங்கள் பாரம்பரிய மீன்பிடிப்பு பகுதியை நம்பியிருக்கும் ஒட்டுமொத்த மீனவ சமுதாயத்தினரிடையே அச்சத்தையும் கோபத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது என்று அவர் கூறியுள்ளார் எனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ள மீனவர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்ய தூதரக வழிமுறைகள் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இலங்கை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நூறு மீன்பிடி படகுகளை விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தமது கடிதத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கரூர் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஐம்பதாயிரம் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்புகளை வழங்கினார் அரவக்குறிச்சியில் நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில் ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு இலவச மின்சாரம் வழங்குவதற்கான ஆணைகளை அவர் வழங்கினார் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளையும் பயனாளிகளுக்கு முதலமைச்சர் வழங்கினார் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியிடம் தோல்வியடைந்ததன் மூலம் இந்தியா தொடரில் இருந்து வெளியேறியது அடிலைடில் நடைபெற்ற இந்த தொடரின் இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணியை பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இங்கிலாந்து இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது இங்கிலாந்து அணி கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் முதலில் பேட் செய்த இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவரில் ஆறு விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு ரன் எடுத்தது அதிகபட்சமாக ஹர்திக் பாண்டியா அறுபத்து மூன்று ரன்னும் விராட் கோலி ஐம்பது ரன்னும் எடுத்தனர் நூற்று அறுபத்து ஒன்பது ரன் என்ற வெற்றி இலக்குடன் பின்னர் களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணி பதினாறு ஓவரில் விக்கெட் இழப்பின்றி நூற்றி எழுபது ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்றது ஏற்கனவே முடிவடைந்த முதலாவது அரையிறுதிப் போட்டியில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு நுழைந்துள்ள பாகிஸ்தானுடன் இறுதியாட்டத்தில் இங்கிலாந்து விளையாடுகிறது நிகழ்ச்சி குறித்த உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வேண்டிய மின்னஞ்சல் பொதிகை நியூஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் அட் ஜிமெயில்